Kaalaman sa iba't ibang larangan. Ibang larangan. Isyu ang pamilya, tips sa skwela, career at pera. Hatid ni Sir Vic Garcia sa Turo Ko Pasa Mo. Nagbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, Vic Garcia po muli. Naku, natin na po tayo sa pag-uusapan natin na hopefully magpaganda, magbigay liwanag sa mga gumugulo sa buhay at sa isip na napakaraming tao ngayon. Okay, ang ating tanong ng bayan. Okay, ano-ano ba dapat gawin o malaman ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang anak para hindi tumigas ang ulo ng kanilang Anak, yan po isang bagay na kailangan natin maintindihan at napakainit po nito sa social media ngayon sa mga pangyayaring nangyari po the past few days po and because of this po, may mga problemang lumalabas. And again po, last week nagsimula na po tayo ng pag-uusap patungkol sa parenting kasi po nakikita ko po talaga isa sa pinaka, magiging pinakamalaking problema ng Pilipinas, hindi lang po ng Pilipinas, ng buong mundo ay yung tamang pagpapalaki ng anak. At yan na nga po, napansin na po natin for the past few days po sa ating social media, we're being hit by all these problems patungkol po sa pagpapalaki ng anak. So, to, uh, subu uh, subukan ko po ipaliwanag sa inyo mga bagay na to at kung meron po kayong tanong, padala nyo na po. Okay, simulan po natin ang ating pag-uusap. Bakit ba nag may mga batang lumalaking walang disiplina sa buhay o lumalaking matitigas ang ulo? I've been studying this for the past many years po at ilan po sa mga napatunayan ko ay ito. Okay, Mer base daw po sa pag-aaral, may dalawang klase o apat na klase ng magulang na nagpro-produce ng apat na klase anak. Tingnan nyo po itong mabuti na sana maintindihan po natin. Una, ano po yung unang klase ng magulang? Okay, ito po yung intindihin natin mabuti at kung may tanong po kayo, pwede po kayong magtanong mamaya sasagutin natin. Okay, number one, first kind of person na, na magiging anak mo o ano klase magulang ka? Number one, yung mga magulang na low love at high discipline. Ano ibig sabihin? Yung mga magulang na matinding magmahal at pero matindi po ang kanilang nga disiplina. Linay natin. Number one, ha? matindi ang disiplina pero hindi nararamdaman ng bata yung pagmamahal o low love. Pag ganito daw po, pagpapalaki ng isang magulang, ang magiging resulta po niyan ay magpuproduce po yan ng rebelde. Bakit po rebelde? Kasi hindi nararamdaman ng bata yung pagmamahal pero tindi ng disiplina. So, yan po ng unang klase ng magulang at anong klaseng anak ay produce yan. Pangalawang klase daw po ng anak at magulang ay ito. Low love, low discipline. Ano po yan? Yung mga magulang na hindi manapadama yung pagbamahal at hindi rin dinisiplina yung anak. Ano magyayari sa bata? It will produce po mga juvenile delinquent. Ito po yung mga batang wala pong galang sa tao, walang galang sa magulang, wala rin galang sa batas. So, nagiging problema sila ng bayan, problema ng barangay. Bakit? pinalaking walang disiplina at wala rin pagmamahal. Punta po tayo sa pangatlong style na pagpapalaki. Ito daw po yung high love, low discipline. Sira naman yon. Matindi yung pagmamahal ng magulang, pinadadaman mo yung pagmamahal ng magulang, pero wala pong disiplina sa bata. So, pag ganyan daw po yung magulang, ang bata ay magiging mga entitled o spoiled brat. Tawag po nung araw ngayon, ang tawag entitled child. Yung mga batang hindi mo maibigay, iiyak na, magwawala na. So, yan po. Kasi nga daw po, matindi yung pagmamahal ng magulang, pero hindi na disiplina ng magulang. Yun po. At ang pang-apat daw po ay ito. High love, high discipline. Ano po yon Ito po yung batang pinalaki sa matinding pagmamahal, pero pinalaki rin po sa matinding disiplina. So, ito daw po yung mga batang magtatagumpay sa buhay dahil may pagmamahal na, may disiplina pa. At ito po yung mga bagay na kailangan daw po maintindihan ng mga magulang kung magpapalaki sila ng anak. Now, bakit may mga anak daw pong lumalaki ngayon na hindi maayos ang buhay o matitigas sa ulo? Kasi nga po, hindi po nabigyan yung mga bata ng high love at high discipline. At hindi naman po natin nasisisi mga magulang. Wala naman pong magulang na gusto magkaroon ng anak na matigas ang ulo o problema ng skwelahan o problema ng bayan. Wala po. Ang problema po kung minsan na ito, maraming magulang hindi rin alam kung paano magbigay ng high love at high discipline. Doon po papasok yung dapat maturuan sila. At yung pong dahilan, ba't nandito po tayo sa show na ito? Gusto po namin kayo maturuan at gabayan. Okay, so para maintindihan natin, let's define what is parenting para maunawaan natin. Ito po ang parenting, makinig po kayo mabuti. 
According to Wikipedia, parenting is the process of promoting and supporting physical, emotional, social, intellectual development of your child from infancy to adulthood. Yan po ang sabi ng Wikipedia. Pero meron po akong mas simpleng definition para madaling tindihin. Parenting is teaching your children how to live successfully, happily, and significantly without you. O sa Tagalog, ang pagteterent po ay tinuturoan natin ng ating mga anak mabuhay ng maayos na wala tayo. So yung po, ibig sabihin, dapat po ang bata kahit wala tayo, ayo sila. At doon po papasok yung parenting. Siguro ang tatanong nyo, eh sir, paano ba maging parent? Now, yan po ang pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. But for today po, I'll be specifically talking about the seven most important thing a parent should know in parenting. Okay? Marami po ako tinuturo in parenting. Pero for this week po and hopefully next week, tuturo ko po sa inyo dapat niyong malaman kung ikaw ay parent. Ito na po. Pag-usapan natin mabuti. Isa-isay natin ang mga bagay na dapat malaman ng isang magulang kung gusto niya maging maayos na parent. Number one, nanay, remember you're not alone. Ito po ang isang unang-una kung ituro, gusto kong ituro kung kayo magulang. Nanay, remember you're not alone. Sir, nanay, ibig sabihin you're not alone. Number one, nanay, kung nanay ka, may tatay. So, dalawa na kayong magulang. Kung tatay ka, may nanay, dalawa na kayong magulang. But it's your problem. Hindi lang kayo na nagiging magulang ng anak niya. Si Lolo, kasama sa pagiging pere. Si Lola, si Tita, si Tito. Kung bisa nakikigulo po sila sa pagpeperen. Ito pa. Teacher, kamag-anak. Nakikigulo po sa pagpapalaki ng anak yan. May dagdag pa. Si Google, okay? Si social media, si Facebook. Nakikigulo po yan sa pagpapalaki ng anak nyo. Kaya ang unang, unang gusto ko matutunan yung mga magulang. As a parent, you're not alone. Marami nagpapalaki at nag sa anak nyo. Kaya humanda ka, nanay, tatay. Importante itong maintindihan mo. Hindi lang ikaw ang magulang na nagpapalaki at nag sa anak mo. So, yun po unang-una. Nanay, tatay, remember you're not alone. Second thing you need to know if you're a parent. You're not alone, but you're responsible. Ano, sir? Ulit, 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 ulit. Ito ang mahirap na sitwasyon ng isang magulang. Hindi lang ikaw ang nagpapalaki sa anak mo dahil may ibang taong nakikialam sa pagpapalaki ng anak mo, but it's a problem. You are the one who's responsible. Ikaw po yung may responsibilidad sa pagpapalaki ng anak mo. Kasi po, ikaw yung nanay. Ikaw yung tatay. Sa iyo po, binigay ng Diyos yung responsibilidad to raise this child. O, in some cases, children. Madami. So, yun po yung dalawa yung bagay na gusto ko po ituro muna sa inyo. You're not alone, but you're responsible. Siguro ang tanong na mga magulang, eh sir, ano yung dapat kong gawin bilang responsabling magulang? Yan. Tuturo ko po sa inyo pa, maya-maya po. Pito po itong dapat niyong malaman na pag nalaman niyo po ito, sigurado ko po magkakaroon ng maayos sa pangunawa po ang pagpapalaki niyo at yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran po na past few weeks and past few years, baka hindi na po mangyari. So, dalawa pa lang po yan, ano? At tuloy po natin ang ating pagtulong. This time, tutulungan yes. po natin ang mga magulang para maintindihan nila yung responsibilidad nila bilang magulang. Number one, pinag-usapan namin yung mga yes. na, Parenting, you're not alone. As a Hindi parent, you're not alone. Maraming yes. nakikigulo sa pagpe-parent ng anak nyo, kaya humanda na kayo. Exactly. But number two, parents, you must remember, you are responsible to your children. Kahit nasang katutak ang nagpe-parent-parentan sa kanila. Parent-parentan. Oo, oo, oo. E, responsable ka pa rin sa inyong mga anak. Yan, yan po. Yes. Ah, puna tayo sa pangatlo. Oo. Dahil ikaw ang responsable, pangatlo pong dapat nyo maintindihan ito. Parents, you need to know how to become an effective parent parent. Yes. So, hindi po pwedeng, okay na yan, ganyan na nangyari, marami nang gugulo, ipabayaan na natin sila magulo, hindi po. As a parent po, ikaw dapat mag-aral ka paano ka maging magaling na parent. Mamabilin, ito palagi exactly. yung tinatanong sa seminar namin. Whenever we conduct a parenting seminar, and we do a lot of parenting seminar po, sa mga nangailangan dyan, let us know, yes. ang tanong namin palagi, sa mga mea, sino sa inyo nag-aral para maging magaling na magulang? Oo nga, ano, kasi di ba nag-aral ka ng math, nag-algebra, oh. ng chemistry, pero yung parenting itself, parang wala yon sa ating curriculum. Eh. Ano ko, alam mas importante, oh, oh. science o anak mo? Siyempre, math anak o mo. Anak, anak mo? Ito problema. Mas marami pa kayong science core subjects at marami pa kayong math subjects sa kinuha kaysa parenting subject. Oo, oh, oh. tapos minsan napakaaga pa ng mga kabataan ngayon na nagiging parent. May kilala ako yes. dyan, 19 parent na eh. So yung problema natin ngayon, hindi, 
Sana po, ito po ang panalangin ko po. Ito po ang aking uh, suggestion po sa gobyerno. Kailangan po ng Pilipinong magulang matuto maging magaling na pere. Ang problema, hindi yes. nila alam kung paano. Meron Oo. po akong suggestion. Mga senador, mga congressman, makinig po kayo. Sana po magkaroon ng national regis- legislation, magkaroon ng national compulsory parenting workshop seminar sa lahat ng magulang para lahat po ng magulang maturuan paano maging magaling na magulang. Uy, ang ganda niyan! At alam mo, pag nangyari ito, mababawasan ang problema natin ng drug addiction, magnanakaw, problema sa eskwela. Bakit yung magulang marunong magpalaki ng anak, anak para pag pinadala yung anak sa eskwela, hindi na problema ng teacher. Exactly. Hindi na problema <laughs> ng opisina. Oo. Oh, oh. Ang problema, maraming magulang po hindi rin po alam kasi kung paano. At ito pong ginagawa namin, maliit na contribution po ito. Kaya lang po gusto ko sana maging batas po. Lahat required to attend parenting. Ito pangako, makikita nyo malaking pagbabago sa bansang ito kung lahat ng magulang marunong magpalaki ng maayos ang anilang mga. Oo, sabi ni Karel, nako maganda yan, Sir Vic. Tapos pag may exam dyan sa sinasabi ninyong panukala na yan at hindi po masawag munang mag-anak. Yes, Oy, totoo po yun. Ano? Meron pa nga po isang suggestion eh. Pero ito po yun, ang tawag ko po dito, kung may license to drive, license yes, to be a doctor, <laughs> there should be license to have children. Yes. Kasi po delikado po yung magkaroon ng anak. Pwede makasira ng buhay ng iba. Ang problema, maraming magulang, parent, pero hindi train well train to become parents. Yun po ang hiling ko. Sabi ni Antonio, na train na pa child in the way that they should go. Even when he is old, he will not depart from it. Sabi ng Proverbs 22 verse 6. Yan, to, may punto Uh-oh. po yan. No? Kailangan po nating maintindihan mga magulang. Kaya po, Sana pakinggan niyo po yung mga pinag-uusapan namin dito. At marami pa po kami pit po ito. Nakakain yes. pa lang tayo. Nakakatatlo pa Nakakatatlo. lang tayo. Yes. Pero, magbe-break muna tayo. Medyo ako na din. Okay, magkakaroon lang po kami maiksing break. Pagkatapos mo nito, babalikan pa po natin. Iba pang dapat maintindihan at pangako, gaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Nako, napakadaming uh, May mga gusto po magtanong at may mga gusto po tumawag. Kapatawad niyo po. Baka hindi po namin makuha po na masagot po natin ngayon dahil may Next week, oras natin. yes. Next week po kasi may gusto po po akong gustong ipunto rito sa mga pinag-uusapan natin. Yes. Okay. Ang pang-apat pong gusto kong maintindihan at maintindihan lahat ang magulang nga ito. Parents, remember, you will never be a perfect parent. Oo. Kahit na anong uh, basa mo, kahit anong seminar you mo, kahit hindi eh. Ang ibig sabihin nun, you will commit mistakes. That's one thing you need to understand as a parent to. Magkakamali po ang parent. Okay? Gaya ng magkakamali rin ng teacher. Yes. Okay. So, ganun po ang bu- gusto ko po ibaksak sa araw na to. Lahat tayo magkakamali. Kaya don't be hard on yourself. Don't yes. blame yourself. Pero, oh, oh. kung gagawin nyo po yung reminder number three, na you will you should study your possibility of committing mistakes will be lessened. Correct. Uh-oh. Pero pag hindi kayo nag-aral, mas malaki. Ano po ang epekto nito sa ating anak? Pag hindi po tayo nag-aral, mas malaki posibilidad na mali po ang gagawin natin, mali rin po ang laki ng anak natin. Oo. Kung nagtayo nag-aral, malaki posibilidad na marami tayong itatama, itatama rin ang bata. Oo. Pero, kung sakaling magkamali kayo, don't be too hard on yourself because tao po tayo nagkakamali tayo. Na matuto po tayo na uh, ad- admitin we're not perfect. So, yun din po ang gusto kong bigyan ng komento sa mga pangyayari for the past few weeks. Uh-oh. Wala pong perfectong magulang pero wala rin perfectong teacher. Exactly. Lahat po tayo nagkakamali. Sana po sa mga nakikinig, nanonood, sa social media, sa TV, maunawaan natin na Lahat. tayo rin po may pagkukulang. Siguro po, wag na po nating tingnan mabuti kung sino may pagkukulang. Tingnan po nating mabuti ngayon, ano yung magagawa natin pag tulong-tulungan po natin para masolusyonan at mabawasan ang problema natin sa pagpapalaki ng mga anak. Meron pa ba? Uh, galing to sa 311, ang kanyang uh, last digit ng kanyang uh, cell number. Sabi niya, kailangan disiplinahin ng pagmamahal sa atin ako ano ang pipiliin mong paraan para disiplinahin ng ating anak. Dapat natin gawin ito na may pagmamahal. Ang disiplina ay hindi pagpilit sa ating anak na kumilo sa isang tiyak na paraan ngunit tungkol sa pagnanais na ng pinakamainam para sa ating mga anak. Yung po sinabi ko po kang ina, kung gusto niyo po magkaroon ng mga isang anak, dapat meron pong matinding pag-ibig at matinding disiplina. Ang tanong lang ng maraming magulang, Sir, paano ginagawa yun? Yun po yung ginagawa namin ngayon. Sa mga susunod po natin pagsasama, iisa-isayin yun po namin sa inyo, specifically, anong dapat gawin para magyari po yung mga bagay na yun. But for now po, binibigyan po namin kayo ng general understanding on parenting para you should not be too hard on yourself. Kung yes. isa maraming magulang, kawawa ko naman, kaya naging wala yung hiya. Anak ko, dahil sa kasalanan ko, 
it nagkakamali naman po tayo lahat. Eh. Kaya nga if you are um, if you want to forgive your children also for what they have done yes. wrong, you should forgive yourself also. Yeah. So yan po yung apat. Marami po kami discuss next week. My, my point po ito eh. Magulang, may responsibility tayo. Can we take that responsibility fully? para maging maayos po yung pagpapalaki yes. sa ating mga anak. O, may gusto ko pa Oo, sabi ni Karina, napakaganda ng explanation po talaga ninyo ni Sir Vic. Talaga nakaka-enlighten po. Napakahirap na talaga magpalaki ng anak ngayon dahil totoo nga, hindi lang talaga tayo ang magulang. Totoo. Napakaraming nakikialam. Minsan, hindi mo na nga pinapapakialam yung mga anak naman ang nakikialam when they are in the internet. Yeah. So, 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 Oo, sa internet nga. Ano? Pinamatinding magulang po, si Mami Google at si Daddy Google. Yan. <laughs> oh, ang tindi po magulang po niyang dalawang yan. <laughs> oh, Kung oh. isang po, lalapit sa'yo na anak mo, Mami, sabi ni Google, ganito dapat magpalaki ng anak, mali yung ginagawa mo. O, di ba? Yes. Grabe. Oh, oh. Grabe po. But, ito good news. May solution po yan. Pero kailangan po tayong mag-aral. Ang problema lang po natin, isang oras lang po yung programa natin, hindi namin ma-discuss po sa inyo lahat. May suggestion po ako sa inyo. Okay. I'll be coming up with a seven uh, video series on parenting in our YouTube channel. Naku, ang ganda niyan. Seven Oo. video po itong lalabas po. The next few days po, sunod-sunod po yan. Ang gagawin nyo lang po, you go to Vic and Avelin Garcia YouTube channel, lalabas po namin doon. Tapos, okay, subscribe po kayo sa inyo. Sa, ah, aming uh, YouTube, YouTube app, channel, yeah. Facebook account, yes, yes. we can have a link guys, ilalabas po namin na lang. Kikita po namin, isa to magiging pinakamalaking problema ng Pilipinas sa mga susunod na araw para mo magpalaki ng maayos na mga anak. Uh, gusto ko lang muna nga, uh, bigyan kayo ng Avilin Belina, yung sinabi ko kanina na hindi kinakailangan na madapa ka, patuloy ka madapa, pag nadapa ka, bangon. Okay, ang aking victorious reminder po, reminder ko po, mga magulang, kailangan po natin mag responsable Paano yan? Aral po tayo, magtanong po tayo, pa-counsel po tayo, at napakasarap po bilang magulang na lumaking maayos ang ating mga anak. Good news, may solution. Yes, closing prayer. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming, maraming pong salamat sa araw na to. Dalangin po namin lahat ng magulang, lahat ng teachers po, lahat po ng parent na nakikinig sa araw na to. Tulungan niyo po silang become the best parent they can be so that they'll produce the best children in the world na makakatulong sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bless them above and beyond what they can expect or think or even ever imagine in Jesus' name. Amen! Amen. Next week, pagpapatuloy po natin ang na pag-uusap kung paano maging magaling na magulang. Vic Garcia po, para at, sa tulong ko, pasa mo. Yes, at Avilin Garcia, laging tandaan, tulong, tulong ko, pasa mo. At sa tulong ko, pasa mo, gaganda, gaganda ang, ang mundo. mundo. See you next week! Tulong ko, pasa mo! Gagandang mundo Tulong ko, pasa mo Gagandang mundo Tulong ko, pasa mo Gagandang